današnja misli će, moji dragi gledatelji, govoriti o nevjerojatnim strastvenim blagodatima redovitog konzumiranja samoga kardamoma. Kardamom je jedan od mojih omiljenih začina, ja ga praktično koristim svaki dan u jednom specijalnom receptu koji ću vam reći na kraju emisije. I mi kada govorimo o kardamomu, jednom kad ga probate, više nećete moći odoljeti njegovom blagom, slatkastom i aromatičnom okusu. Osim što ćete njegovom konzumacijom nagraditi svoje okusne pupoljke i osvježiti dah, ostvarit ćete brojne zdravstvene blagodati. Kada vam je začin srodan džumbiru, koji se osobito često koristi u kuhinjama Južne Azije i same Indije. I veliki broj tih začina, specijalno u Aziji, se koristi tisućama godina unatrag. Nažalost, u zemljama razvijenog svijeta mi nemamo naviku isprobavati razno razne začine, a puno puta sam rekao na mome kanalu, začini su jedan od onih najjednostavnijih načina enormnog poboljšavanja samoga zdravlja. Poznam po svojim zagrijavajućim svojstima ovaj treći najskuplji začin na svijetu, nakon šafrana i vanilije, postaje nam sve dostupniji i zaista nema razloga da ga sa pola male žice dnevno ne obogatite svoja jela ili same napitke. Vi kada kupujete kardamom, naravno da tražite ga u dućanjima zdrave hrane, u formi e, same kao sjemenke ili recimo mljeveni, možete ga čak i samoga samjeti kardamoma, dodajte ga jelima i dodajte ga recimo napicima što je izvan reda. Možda je nekako najjednostavnija verzija da imate recimo mljeveni kardamom i dodajte ga samo pola male žice dnevno u svoje omiljene napitke i sve ove zdravstvene blagodati će biti vama na doma kruke. Kardamom obilo je zdravim fitonutrijentima. Osobito je bogat mangana. Jedna žlica kardamoma obskrbit će vaš organizam sa čak 80% dnevne preporučene doze mangana. Reč je o mineralu koji ima nevjerojatno bitnu ulogu u funkcioniranju vaših kostiju i vaših zglobova. To prevedeno znači, redovito konzumirajući sami kardamom, poboljšavate zdravlje vaših leđa, koljena, kukova, onih problema kao se nazivaju artritisi, artroze i toga tipa. Prirodni lijek za artrotske promjene i bolesne sklobove i vezivno tkivo. Mangan je važan i za rad mozga i živčanog sustava, za metabolizam ugljivog hidrata i samih masnoća. A pomaže i apsorpciji kalcija te regulaciji šećera u krvi. Osim mangana, kardamom sadrži nijacin, ribo, flamen, vitamine A, C, kali, kalci, natri i bakar željezo, magnezi, cink i fosfor, što je nevjerojatno bitno za reći. Redovito konzumirajući sami kardamom, i tekako očekujete puno bolju funkcioniranje vaše probove. I veliki broj vas ima enormnu poteškoće vezane sa napuhanošću, nadotošću, gastritisima i sličnim probavnim poteškoćama, koji su danas u iznimnom porastu modernom načinu života, jer mi konzumiramo izuzetno loše namirnice i abnormalno svaki dan bombardiramo našu probavu. Upravo puno bolja funkcija probave i kako ide sa kardamom na jednostavan način. Vodite računa da ovaj izvanredan začin značajno uklanja neudo, neugodan dah u vašim ustima. Postoji određeni problem koji ima naziv halitoza. Halitoza znači da imate neugodan zadah iz usta i ukoliko ste jedna od tih osoba redovito konzumirajući kardamom i kako ćete si pomoći. Ako žvačete ove zelene komuške ovog začina u velike možete neutralizirati i smanjiti neugodne mirise u usnoj šupljini. Možemo reći da smanjujete rizik od karijesa, osim što ćete uništiti nepoželjne bakterije u usnoj šupljini. Žvakanjem kardamoma također ćete očistiti zube i pritom smanjiti rizik od njihova krvarenja, odnosno karijesa. Budući da vanjski sloj kardamoma je vlaknast, Njima ćete zapravo mehanički očistiti zube. Ono što vam moram jako dobro reći, ovo me jako dobro saslušajte. Jedan od onih najboljih začina na svijetu za preveniranje najgorih bolesti modernog čovjeka se naziva kardamom, a najgore bolesti čovjeka su zapravo nastanak raka i srčanog i moždanog udara. I vi nećete vjerovati, redovito konzumirajući sami kardamom značajno smanjujete rizik od nastanka raka, jer kardamom ima nevjerojatnu mogućnost uništavanja stanica raka, što je izvanredno, preventivno to apsolutno trebate raditi. Isto tako, jako dobro djeluje na funkcioniranje vaših srca i krvnih žila. 
Prevedeno znači, smanjuje značajno rizik od nakupljenja plaka, jednog lošeg kolesterola u vašim krnim čilama. A svi te kako dobro znate da loši kolesterol često dovodi ili u najvećem broju slučajeva do stvaranja krvnih ugrušaka koji e, nastaju e, i stvaraju problem kao što su srčani, moždani udari i slične poteškoće koje su najgore bolesti modernog čovjeka. Smanjivanje rizika od srčanog udara, smanjivanje rizika od moždanog udara, smanjivanje rizika od raka. Jel može biti, moji dragi gledatelji, bolje, samo što mi to ne volimo konzumirati? Isto tako možemo reći da su studije pokazale da osobe koje boluju od dijabetisa često imaju niske razine mangana u krvi. Zahvaljujući obilju mangana koji u ravnotežuje razinu šećera u krvi, uvrstite kadom u svoj jelovnik. Jedna studija je pokazala da su dijabetičari koji imaju više razine mangana značajno poboljšali svoje zdravlje i smanjili rizik od nastanka samog dijabetisa. Vi kad uzimate e, sami kardamom, očekujte recimo manje problema sa mučninama, povraćanjem, to je vezano za onaj probavni sustav. Jako, jako dobro. Smanjite rizik od nastanka samog dijabetesa i što nama još studije pokazuju. Nećete vjerovati, kardamom ima mogućnost da poboljšava funkcioniranje ovih vaših gornjih tišnih puteva. Pre, e, prevedeno znači, nevjerojatan prirodni lijek za prohiti se čak asmu ili probleme sa sinusima. Nećete vjerovati. I kardamo vam je jedan od najpotentnijih prirodnih načina povačavanja vašeg imuniteta. A sve vi što želite u ovom modernom načinu života da imate jaki imunitet. I upravo u kardamo je jedan od onih prirodnih lijekova koji vam to i kako može pomoći. Kardamo čuva zdravlje vaših bubrega i čak prirodno smanjuje krvni tlak. Jako je dobar za oblažavanje depresije. Dijelo je poput prirodnog afrodizijaka. Pomaže kod bolesti urinarnog trakta. Čak potiče detoksikaciju organizma. E, kako bi ja vam preporučio? Mislim, kardamom ima još mnoge druge zdravstvene blagodati. Ja ga praktično svaki dan koristim. Kako ga ja koristim? Mena tajna. Rekao sam vam puno puta na ovome kanalu. E, kava, specijalno crna turska kava, ali slične vrste crnih kava, koji su izvarene u svojoj kvaliteti, imaju zdravstvene blagodati. I svi koji pijete kavu, napravite ujutro 1 dl crne turske kave. I u tu crnu tursku kavu dodate pola male žličice praha od kardamoma. I kad napravite napitak na bazi kardamoma i sa samom crnom turskom kavi, to pijete recimo jedan puta dnevno, ovo će situacija biti izvanredna. Ja vam kavu sa kardamomom, Pijem prilično dugo vremena i prilično sam oduševljen, a to je jedan onaj mali način kako vi značajno možete poboljšati svoje zdravlje sa ovim izvanrednim začinom. Moji dragi gledatelji, da li vi volite koristiti kardamom, koje su možda blagodati da ste vi primijetili, pišite, komentirajte dolje ispod video zapisa. Moja prva knjiga, Isprekidani post, na zdravlje i dugovječnosti, službeno je u prodaji. I svi vi koji želite kupiti knjigu, posjetite moju internetsku stranicu www.mariolab.eu ili nas kontaktirajte na broj telefona koje vidite na ekranu i dobit ćete upute kako kupiti moju prvu knjigu. I naravno, moji dragi gledatelji, koji su izvanredni zdravstvene blagodati i redovito konzumiranje jednog savršenog isto takvog začina koji se naziva Čudi. To možete otkriti u ovom videu zapisu pored mene jer sam puno puta već pričao o tome. Hvala lijepo. Naravno što me pratite, pratite me i dalje do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.